മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് റീപ് ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളോട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റെഡി ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല മിസ് ദേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതിനുശേഷം മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആൻസർ നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം എന്റെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്താണ് മക്കളെ വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ സ്ഥല പരിമിതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തട്ട് തട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് എന്ത് എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സാധിക്കും വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഈസ് എൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെ ഒരു നൂതന കൃഷി രീതിയാണ് അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വേർ ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ വേർട്ടിക്കലി സ്റ്റാക്ട് ലെയേഴ്സ് അല്ലെ വിളകൾ ലംബമായിട്ട് അടുക്കിയിട്ടുള്ള പാളികളിൽ വളർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ തട്ട് തട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു പാളികളിലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയാ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് വൻ സ്പേസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് അതായത് നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല സ്ഥല പരിമിതിയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാർഷിക നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചെണ്ണാണ് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പെറ്റ് ബോട്ടിൽ ഫാമിംഗ് അല്ലെ പെറ്റ് ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാമിംഗ് ഇൻ സാക്സ് അതായത് ചാക്കിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അക്വാ പോണിക്സ് അക്വാപോണിക്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മീൻ വളർത്തലും അതേപോലെ തന്നെ കൃഷിയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് അക്വാപോണിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിംഗ് ഇൻ പോട്ട്സ് ചെടി ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ടെറസ് ഫാമിംഗ് അല്ലെ ടെറസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്ഥല പരിമിതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാർഷിക മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷി രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസ് ഇത് ഫോളോയിങ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് അതിനോട് മാച്ച് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നിമിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദേ എ ബി സി ഡി നിമിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ നിമിസ് ആരെയായിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ആണ് വൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിങ്ങിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടതിൽ എന്താണുള്ളത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഉപയോഗിച്ച് എയർ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാന്റ്സിന് വളർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് നല്ല മാച്ച് ആയിട്ടൊരു ഉത്തരം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് ആ വേർട്ടിക്കലി സ്റ്റാക്ക്ഡ് ലെയേഴ്സിൽ കട്ട് നിങ്ങൾ തട്ട് തട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ള ലെയറുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാളികളിലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ് വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ദാ ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്നുള്ളത് എവിടേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്തു ദാ വേർട്ടിക്കൽ സ്റ്റാക്ക് ലെയേഴ്സിലേക്ക് കൃഷി ചെയ്തു റെഡി ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിട്ടായിരിക്കും മക്കളെ മാച്ച് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആരായിട്ടായിരിക്കും മാച്ച് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോ വെള്ളം എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനിൽ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിൽ ചെടികളെ വളർത്താണല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് വെച്ചാൽ യെസ് യൂസസ് വാട്ടർ ടു ഗ്രോ പ്ലാന്റ്സ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃഷി ചെയ്യു
ready apa adu namukku avade ezhudanayittu sadikkum macro nutrients nu parayumba endanu macro nutrients are required in large quantities alle adayidu velli alavilana namukku aavashyamulla nutrients niyana nammal endu paraya macro nutrients ennu paraya then micro nutrients nu parayumba endaikku makkale they are required in small quantities cheri alavil maatram madi adanu micro nutrients ennu parayunnu okay ini idin examples ee examples nokkande idin examples പഠിക്കാനായിട്ട് മിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ നൈട്രജൻ പൊട്ടാസ്യം ഇതൊക്കെ ഏതിലാ വരുന്നത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ സിംഗ് കോപ്പർ ഇതൊക്കെ ഏതിലാ വരുന്നത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി സുലു അല്ലെ ഇത് മിസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് സുലു നൈറ്റിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ സുലു രാത്രി പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പൊട്ട മാഗി കഴിച്ചു അപ്പോൾ പൊട്ട മാഗി കഴിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് സുലുവിൻ്റെ കാല് വയ്യാതെ മാഗി കഴിച്ച് എന്താ മിസ് കാല് വയ്യാതാവുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക നൈട്രജൻ <laughs> മാഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ പൊട്ട മാഗി കഴിച്ചത് എന്ത് ചെയ്ത് സംഭവിച്ചത് കാല് വയ്യാതായില്ലേ അപ്പൊ കാൽ കാൽ എന്താ കാൽ കാൽഷ്യം അത്രേ ഉള്ളോ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ അപ്പൊ സുലു നൈറ്റില് ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് പൊട്ട മാഗി കഴിച്ച് കാല് വയ്യാതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടി സൾഫർ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ട മീൻസ് പൊട്ടാസ്യം മാഗി മീൻസ് മഗ്നീഷ്യം കാൽ കാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയി ഇനി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് എന്താ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു മാനെ ആ ആളുടെ പേരാണ് എന്ത് ക്ലോപ്പർ ക്ലോപ്പർ എന്നാണ് പേര് ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ബോർ അടിച്ചപ്പോൾ ഇരുമ്പിന്റെ സിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ സിങ്കിന്റെ മോളിൽ നിന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഭാരം താങ്ങാതെ വീണു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ മാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാംഗനീസ് മാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാംഗനീസ് ക്ലോപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോ അല്ലെ രണ്ടാ പേരുണ്ട് അല്ലെ ക്ലോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോറിൻ പിന്നെ ക്ലോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ അപ്പൊ ക്ലോറിനും കോപ്പറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് മിസ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ക്ലോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ ബോർ അടിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആലിക്ക ബോർ ഓൺ ആലിക്ക ഇനി ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ അയൻ അല്ലെ സിങ്ക് സിങ്ക് തന്നെ സിങ്കിന്റെ മോളിൽ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മോളിബ്ഡിനം നിന്നു അല്ലെ ഇംപോർട്ടന്റായിട്ടുള്ള <laughs> ും കോഡുകളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ക്വാഷൻ ദാ പിടിച്ചോ ഇത്രയുള്ള മക്കളെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ല ആലോചിക്കല്ല ഈ ഒരു കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ പക്ഷി എന്ന് വളർത്തല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഹെൻ ഹെന്ന് ഡക്ക് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അതായത് ഹെന്ന് ഡക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട